Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Sailey. Pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis dari cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure you hit the subscribe button supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. So, pada video kali ini saya pengen ngebahas satu token permintaan dari salah satu viewers dan I really appreciate him for giving this information and asking this request. So, untuk teman-teman yang belum kebagian tokennya saya bahas, please be patient. Saya akan cari waktu untuk bisa ngebahas token tersebut. Right? So, um, tokennya adalah AAVE. Ini adalah salah satu token yang dibangun di atas Ethereum ecosystem. Sudah successfully diaudit sama Certik dan juga secara ranking dia ranking nomor 29, teman-teman. Ya, maximum supply 16 juta, circulation supply-nya sudah sekitar 12,8 juta dollar dan overall uh, AAVE ya seems legit ya untuk ditransaksikan teman-teman. Now, langsung aja kita membahas tentang uh, kondisi daripada si technical analysis itu sendiri atau charting-nya. By the way, teman-teman, before I start, I always remind you guys that this is not financial advice, this is my opinion dan sifatnya bisa jadi spekulasi, teman-teman. So, jangan gunakan video ini mentah-mentah untuk teman-teman melakukan transaksi. Alright? So, langsung aja kita masuk ke charting-nya. Karena dia baru ya, teman-teman. Kalau misalkan di Binance ini, kalian bisa lihat ya. Dia benar-benar chart-nya juga masih baru, masih fresh. Ini pertama kali dia launching itu 12 Oktober 2020 dan dia mengalami penguatan signifikan mengikuti bull run daripada si Bitcoin. So, uh, apa yang terjadi terhadap si AAVE saat ini, teman-teman? Oke. Okay. Pertama saya akan bahas dari uh, price momentum dulu. Jadi saya nggak akan tarik menggunakan indikator apapun. Kita akan mulai dengan naked naked chart aja ya. First kita ngelihat di sini uh, uh, buyer strongly ya teman-teman mempush si price untuk si AAV ini untuk terus menguat selama kurang lebih sampai terhighestnya itu di kisaran 10 Februari 2021 teman-teman. Dan for the first time, I think kita bisa ngelihat si uh, AAVE pasca dia drop setelah ini, kita ngelihat dia nge-create semacam um, correction yang menurut saya cukup dalam teman-teman. Pasca dia breakout di level ini, ya kita bisa lihat dia correction-nya itu almost 100% teman-teman. So kita ngelihat for the first time seller itu taking control of the price after dia breakout, then Uh, setelah itu kalian bisa lihat sendiri si price itu consolidate atau ter sideways di kisaran level-level ini aja teman-teman ya nah untuk levelnya itu di mana saya akan keluarkan menggunakan channel atau parallel channel dari highest level ke lowest levelnya teman-teman ya di sini level supportnya ada di kisaran sini teman-teman so um, berapa harganya saya akan kasih horizontal ray juga sebagai informasi untuk teman-teman, oke, okay. itu berada di kisaran 532 dolar dan 297 dolar teman-teman untuk si price AAVE-nya, oke, okay. so berdasarkan pergerakan ini teman-teman, saya bisa lihat bahwa kondisi kita saat ini itu sebenarnya dia ter apa ya bisa dibilang ter reject dan mulai menunjukkan adanya uh, pelemahan terhadap si AAVE itu. Pertama teman-teman, kita ngelihat di sini dia buyer entry ya. Then for the first time sellernya itu push marketnya down dan setelah itu kita ngelihat momentum buyernya itu slow, teman-teman, right? Nah, every time si buyer mau create higher high, di sini dia create semacam um, head and shoulders. Then the price break the neckline, dia turun, teman-teman. Oke. Okay? Then Again, si buyer coba masuk lagi dan kita lihat pressure dari seller. Buyer masuk lagi, create a little bit higher high dan the pressure from seller itu nge-create malah lower low, teman-teman. Right? Dan kita bisa ngelihat di sini, ini aja udah uh, berapa persen ini? Correction-nya itu 200% mungkin ada atau 170%, teman-teman. Dan kita lihat buyer last attempt dia coba lagi teman-teman oke okay. di sini dia create slightly a higher high then the price goes back the decline lagi oleh si support atau resistance yang ada di sini teman-teman oke okay. then the price goes up again break out di range-nya dan balik lagi masuk ke dalam teman-teman so pada saat ini terjadi sebenarnya kalau secara price momentum atau candlestick momentum ini saya bisa bilang, kalian lihat ya, breakout ini terjadi dan koreksi yang masuk itu lebih dari 100% teman-teman. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci-nya dari swing high ke swing, lalu, sorry terbalik, kalian bisa lihat teman-teman ya, ini itu berkisar di atas 
untuk dropnya teman-teman lebih dari 161% artinya apa? artinya buyer yang masuk di level ini itu bisa dibilang uh, knock out ya sama si bearnya di sini teman-teman atau si sellernya di level itu seketika si price itu membentuk yang namanya uh, range false breakout ya kurang lebih seperti ini teman-teman nah saya kebetulan ada contoh yang cukup bagus untuk itu kalian bisa cek di Sexo Gold XAU nah ini adalah contoh salah satu false breakout yang terjadi terhadap market yang ranging teman-teman ya jadi di sini market ranging oke okay. sorry oke okay. di situ market ranging dan um, dia create another range lagi di sini teman-teman oke okay. nah pasca dia terjadi breakout eh, false breakout kalian bisa lihat sendiri apa yang terjadi terhadap si market teman-teman dia breakout resistance line baik itu dari range dan juga dari um, downtrend channel ini habis itu dia knock back balik ke dalam dan setelah itu teman-teman price goes down teman-teman dan itulah yang saya rasa terjadi saat ini terhadap si AAVE itu sendiri, teman-teman. Oke. Okay? Nah, berdasarkan price momentum, kita sudah lihat sama-sama lihat bahwa for the first time di harga ini, teman-teman, atau tepatnya kisaran 532 dollar, AAVE itu menemukan the true resistance-nya, teman-teman. Karena sebelumnya kan dia price-nya menaiknya oke okay ya, kita bilang smooth gitu. Dia create di sini high, kemudian di sini low, another higher high, another higher low, lalu di sini dan seterusnya dia create higher high, higher low, higher high, until then the higher low di sini terakhir itu adalah kondisi di mana uh, si EVE ini udah no longer creating yang namanya higher high teman-teman ya. Jadi di sini ada false breakout, which is ini tidak ter tidak kita hitung, tidak kita count dan setelah, setelah itu secara price momentum sendiri kita lihat si AAVE itu kehilangan balance teman-teman ya nah per sekarang menurut saya seller itu udah take over gitu ya seller itu take over kalian bisa lihat sendiri oke okay. every time buyer masuk di bounce back ya di drop back lagi every time buyer masuk di drop back lagi every time buyer masuk sekarang malah break the supportnya teman-teman dan supportnya itu di level 297 dollar teman-teman Oke, okay. so untuk AAVE saya pribadi lihat dia berpotensi retesting level ini teman-teman. Oke, okay. ini menjadi potentially uh, next levelnya untuk dia ngeretest dan kita bisa lihat juga secara Fibonacci dia kalau misalkan sudah breakout si level 61,8% ini dan kita bisa lihat dia berpotensi turun sejauh-jauhnya sampai ke level 161,8% dari si Fibonacci teman-teman dan itu berarti kita akan kembali ke level sekitar kurang lebih pergerakan terakhir di tanggal 4 Januari 2021 atau ke level awal tahun lagi teman-teman alright so um, itu untuk uh, gambaran time frame daily-nya jadi bigger picture-nya kurang lebih seperti itu ya teman-teman gambarannya. Nah, for, the, for now kita biarkan Fibonacci-nya dulu teman-teman. Saya akan tambahkan indikator yaitu exponential moving average gitu ya. Nah, ini adalah salah satu faktor pendukung dari AAVE itu sendiri karena biasanya dia nggak pernah sampai ke exponential moving average 55 teman-teman. Nah, yang mendukung level ini menjadi level strong resistance-nya adalah karena setelah itu, for the first time, dia nge-touch si exponential moving average 55. Dan for the first time juga, di level ini dia bermain di bawah exponential moving average 55. Since the last time dia melakukan false breakout di sini, kita lihat exponential moving average itu cross, berubah jadi breast bear cross, dan after that, kita bisa lihat sama-sama teman-teman, exponential moving average sekarang bergerak menuju ke bawah. Dan exponential moving moving average 21 yang tadinya di atas sekarang cross dia pindah ke di bawah teman-teman oke okay. so uh, potentially untuk AAVE sendiri saya lihat pribadi masih bisa berpotensi turun lebih dalam lagi teman-teman at least sampai kisaran level 1 208 di mana dia akan ngetes level di sini teman-teman ya atau panic selling yang terjadi pada kisaran tanggal 23 Mei 2021 oke okay. Sementara update saya itu dulu seputar AAVE, saya akan lanjut lagi di update berikutnya dari time frame yang lebih kecilnya. So, jika kalian merasa video ini membantu, leave your likes, teman-teman, share video ini ke sesama teman-teman kalian yang ngehold AAVE, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan I'll see you guys again in the next video. Have a great weekend, dan have a good healthy. See you guys again. Bye-bye.